Jesus, are you able to use the remote to send us a message, please? Amen. 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 Tu es mon Dieu, je t'exalterai et je célébrerai ton nom. Oh Lord, you are my God, I celebrate you and exalt your name. Car tu as fait des choses merveilleuses, tes dessins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. You are such, you have done such wonderful things, you planned them long ago and now they have accomplished them. Car tu as réduit la ville à morceaux de pierre. La cité porte en état de ruine et la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera bâtie. You turned mighty cities into heaps of ruin. Cities with strong walls are turned into robbers. Beautiful places in the distant land disappear. I will never be rebelled. Et c'est pourquoi le peuple puissant te glorifie et les villes des nations puissantes te craignent. Therefore, strong nation will declare your glory. Ruthless nation will fear you. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme le rocan qui frappe une muraille. But you are a tower of refuge to the poor, O Lord, a tower of refuge to the needy. In stress, you are a refuge from the storm and the shadow from the heat, for the oppressed, oppressive are ruthless upon the people like a strong. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu notre Père Céleste. Nous venons d'ouvrir ta parole. Laisse que maintenant, Père, que tu la ouvres pour nous. Que ton esprit puissant, authentique et véritable, vienne, Seigneur, ouvre cette parole pour nous. Et la foi au-dedans de nous, Seigneur. Que ta présence qui est fait de force soit au rendez-vous, Seigneur. Seigneur, transporte-nous dans les lieux célestes. Et merveille ta présence à nous et par nous, Père. Fortifie les femmes, car tu es la force parfaite dans les faiblesses parfaites, Père. Dispose, unis et connus nos plein choses dans les noms puissants de nos Seigneurs et Seigneurs de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que cette nuit, nous allons continuer à parler comme dans la famille. Et nous allons continuer à parler comme dans la famille. Je vais toucher un point. Je vais toucher un point. Nous parlerons. Un point où nous parlerons. Un point où nous allons parler. Je me rends compte que les jeunes sont un peu en avance. Et je réalise que les jeunes sont déjà en avance. Je voulais qu'on récupère cela encore ensemble. Avant peut-être que l'esprit vienne ou un truc cela. C'est qui a ceux qui viennent du travail. Et le temps est un peu agité. Et même dans notre propre corps. Nous sentons encore quelques faiblesses, kind of mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Je voudrais parler de quelque chose like to talk about que nous, nous avions parlé avec le jeune avant que je parte en vacances et juste quand je suis retourné. Avant que je touche à cela, ça s'appelle émergence. It's called emergence. Je voudrais un peu qu'on parle de cela. Où like est-ce qu'on peut cibler cela dans le message? Why can we that in the Et pourquoi cela? And why that? Voilà le point que je m'attends à And voir parmi nous. Avant que l'on aligne une conduite de prière et une we have a prayer line and the leading of prayer. Dans ce que je viens de dire, nous sommes à l'introduction. Avant que je puisse prendre Ephésiens chapitre 1, le titre dans ma Bible, c'est un événement triomphal du royaume. 
Un événement triomphal in triumph event du royaume. Of the kingdom. Et peut-être que tu poses la question, question mais où se trouve ce roi là dans Allons-y Allons petit à petit. Le titre de Saïd 25, the title of Isaiah 55, nous montre qu'il y a eu un temps de détresse. Us that there was a time of le peuple de la terre, the people of the earth, les nations de la terre, the nations of the earth, rassemblés contre the un peuple qu'on appelle Israël. We call Israel. Et la détresse des nations And the of these nations, ont occasionné their occasion ce que nous avions vu comme détresse pour Israël, c'est parce que deux jugements de Dieu étaient sur le peuple comme une tribulation, comme le type d'une tribulation. Le peuple d'Israël avait abandonné les noms de l'Éternel, avait abandonné de glorifier l'Éternel dans le lieu où priait la lumière. Et c'est ainsi que Dieu laissa que les peuples de la terre qui n'était même pas le peuple de Dieu puisse prier le peuple de Dieu puisse combattre contre Israël il semblerait que pour le peuple de la terre c'était comme une époque où ils voyaient comme ils sont forts c'est comme ils ont eu la victoire sur le peuple de Dieu ils ont pillé le peuple c'était un temps de malheur c'était un temps où l'Israël se voyait comme ça c'était une terreur. Mais à la fin, nous voyons qu'en réalité, Dieu vient relever son peuple. Il apporte un événement qui donne un triomphe et un royaume dans le peuple d'Israël. Avant que j'aille au tableau, je répète les premiers versets. Oh éternel qui est mon Dieu, oh Lord, you are my je t'exalterai, je te célébrerai. Quand tu as un événement qui arrive, tu donnes le triomphe, en d'autres termes, words, ça t'apporte une victoire. Peu importe les circonstances qui t'ont arrivé avant, peu importe les situations par lesquelles tu es passé, Dieu n'a pas permis que ceux qui te combattent et il est triomphe. Il peut y avoir une bataille. Il peut y avoir une guerre. Et ça semble que tu es venu. Mais en fin de compte, le triomphe viendra pour que Dieu prouve sa supériorité sur tes ennemis. Ça, c'est un événement de triomphe. Ça, c'est un événement de victoire. Mais faites attention. C'est en cela que concerne le royaume. Parlons un tout petit peu. Let's talk a little bit here. Je retourne à notre tableau de préparation. And we we'll go back to our whiteboard for last time. Remarquez que nous avons les âges de l'Église. And I've noticed that we have the church ages. Mettons cet âge de l'Église. Now let's put the seven church ages. Et ici. And here. Nous avons les sept âges de l'Ancien Testament. Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Les sept âges de l'Ancien Testament. Now the Testament church ages. Pendant ces âges, and during this time, nous avons vu que Dieu and we saw that God envoyait des prophètes. Was sending prophets. Et ces prophètes and these prophets, étaient des onctions mineures. These were just minor, minor Mais à la fin de l'Ancien Testament, the end of the Old Testament, Dieu a envoyé Christ. Christ que nous avons appelé we call le Messie. The Messiah. Christ que nous avons appelé Christ that we call la plénitude. The fullness. C'est un autre âge différent des âges. Age from those Les âges des onctions divines. Mais ici, c'est l'onction supérieure. C'est superior anointing. C'est ce qu'on appelle Christ. And that's what we call Christ. Ici, la totalité de la vie here, et de la puissance and of the power et de la divinité s'est manifeste. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, like tu commences à comprendre ceci. Quand this, nous arrivons à l'âge de Christ, c'est pour un triomphe. That is for a triumph. Un triomphe majeur. Un triomphe majeur. 
Dieu donne l'âge de Christ Now God gives Christ there pour un triomphe majeur en bas de l'air. Les anges des onctions minères, c'est des prophètes. Mais quand Christ vient, c'est pour un triomphe majeur. Nous voyons que c'est l'âge de Christ Christ came, which is the edge of the kingdom. Are we together? Dans l'âge de Christ, now, in Christ age, Dieu manifeste un triomphe majeur. Et ce triomphe, c'est toute une victoire. C'est ce que comporte les mystères du royaume. Les mystères du royaume de Christ viennent pour un majeur triomphe, pour une victoire certaine. Laissez-nous dire ceci. C'est pour célébrer la victoire. To Donc, avant, il y a eu des batailles. Before then, there were five il y a eu certaines onctions. Kind of, kind of il y a certaines puissances qui sont venues. Mais ça n'a pas manifesté les triomphes. Mais quand Christ vient, ça comes, introduit that un majeur triomphe. Un royaume qui l'emporte sur toutes ces batailles. That take over this et battle. le peuple du royaume and the of the célèbre sa victoire. Est-ce qu'on voit ensemble? L'âge de Christ ne vient pas pour que ça soit une tendance. Ne vient pas pour qu'on dispute le monde. Mais ça vient manifester au fils du royaume un triomphe majeur, une célébration de victoire pour le royaume. C'est dans cet âge qu'est-ce qui va se passer? Dieu va renforcer son peuple. Est-ce qu'on est ensemble? La force du peuple est renforcée. The for, the of the Parce que c'est l'âge de leur victoire, c'est l'âge de leur royaume, c'est l'âge de la célébration de leur victoire. Ils vont renforcer leur force de sa part pour vaincre sur ses ennemis, pour remporter la bataille qui a duré le long des âges. Christ vient pour ce but. Et c'est pour cela, tous ces éléments, Occasion ce que nous appelons émergence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'âge de l'émergence. L'émergence apporte tous ces détails. All these details. Vous émergez. Qu'est-ce que l'émergence? On est au début, hein? just at the beginning. tu ne saisis pas bien, you do not understand je dis qu'on cause comme in dans la famille. Like l'âge de Christ n'est pas un âge cause de l'Église. C'est un âge de l'Église qui vient pour le peuple the du royaume de Dieu. Pour les fils et les filles de Dieu, ceux qui sont et composent son royaume, ils vont célébrer une victoire. Ça va renforcer leur force pour remporter sur la bataille et la guerre qui a eu le plus longtemps dans les arts. Cela va occasionner dans leur vie ce que nous appelons l'émergence. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai besoin que ceci me pénètre d'abord. Et si cela te pénètre, je vais te dire d'abord le premier mot. Si le nom de ton existence, de ta vie, tu as eu des batailles dans la vie, tu as eu des combats, tu as eu des combats, tu as traversé les circonstances. Tu as traversé les situations. Tu parviens au message de Christ. Tu ne vois pas ces détails dans la vie. Il y a quelque chose de fort. Dieu t'appelle au message de Christ. C'est pour ton émergence. Dans l'émergence, on verra ces éléments que nous citons. Tu vivras une victoire et tu vas la célébrer. Tu vivras un triomphe majeur. Tu vivras la force renforcée. 
reinforcing force pour que tu puisses vaincre and for you to overcome la bataille et la guerre battle and the war that has lasted for so long et nous donnons l'exemple d'Israël pour que vous puissiez comprendre so that you can understand that avant que je touche un deuxième point ou un troisième parce que ce dernier temps because this last time je ne toucherai que deux ou trois points pour que la chose soit inculquée dans le champ so that people can understand that and now let's read again l'événement Triomphal du royaume. Oh, l'éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je te célébrerai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Car tu as fait des choses merveilleuses. Et tes desseins, conçus à l'avance, se sont fidèlement dans ton fruit. Car tu as réduit la ville. For you stop the sin. With the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. The city fortified in times of ruin. And with the strong wall of Tyre. It was the time that the fighting was. Ah, une it, it will be a distraction. Et leur forteresse ne sera jamais rebattue. Et il dit, c'est pourquoi le peuple puissant te construit et les villes des nations puissantes te craignent. Mais But tu as été un refuge pour le mal. Un refuge pour le malheur qui est dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme le requin qui frappe la mirage. Je vais aller dans Ephésiens chapitre 1. Parlons un tout petit peu là-bas. Now let's talk a little bit there. L'événement de Christ, the events of Christ vient à Camin pour un majeur triomphe, pour renforcer le peuple de Dieu. Et quelque chose va émerger pour eux. Lisons ça et prenons un peu après ceci. Comment on définit le mot émergence? Et vous allez voir le verset 3. Ephésiens chapitre 1. Bénissons le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Christ, c'est cette pierre de fête que nous représentons. C'est tout un âge. Mais différent des âges. En lui, les attributs de Christ sont les fils du royaume, sont des filles du royaume. Quand Christ vient, il vient coiffer quelque chose dans leur vie, il vient manifester les desseins conçus d'avance pour qu'il ne s'émerge et s'élève une victoire dans un majeur triomphe. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais dans le lieu céleste en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ces élus sont des élus d'avant la fondation du monde. Ce qui va s'accomplir dans leur vie, ce sont des desseins que Dieu a d'avance prédestinés pour eux. Il dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Qu'est-ce que son amour? J'avais démontré l'amour de Dieu c'est un grand attribut de l'éternité. Ça défasse comme un roi la miséricorde et la grâce. C'est cette pierre de fête qu'on a Appelle l'amour divin. Et cet amour divin, divine il est bien pour quelque chose. Célébrer une victoire. Alors, ils ont bien. J'aimerais arriver là où Dieu va célébrer la victoire. Il dit nous sommes prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et selon le plaisir de sa volonté. Mais regardez le verset 6. 
C'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Or, la grâce, c'est la facette de la tribu de l'amour ensemble avec la miséricorde. C'est pour célébrer la grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son Le pardon des péchés, c'est non la richesse de sa grâce. Et que Dieu a répandu ta bonne sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. J'ai besoin de dire d'abord quelque chose. Célébrer la gloire de sa grâce. Regardez Ephésiens chapitre 2. Je suis au verset 5. Lisons d'abord au 12 ici avant d'aller là-bas. J'ai lu verset 11 et 12 avant d'aller dans Ephésiens 2. Je suis en train de souligner quelque chose. Célébrer la victoire. Verset 11 dit. En lui, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère en toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance, nous avons espéré en Christ. Quand on arrive au niveau de Christ, les élus, les fils d'adoption, les fils du royaume vont célébrer une victoire. J'ai dans mon bureau une femme. Je te fais voir ça. Hier, tu as oublié. Hier, la nuit, j'ai fait voir Rachel comme ça. Je ne pense pas que vous le connaissez pourquoi je parle de moi. J'ai une femme que je garde dans mon bureau depuis 2017. C'est écrit sur cette femme. Célébrer la victoire. Chaque fois qu'il y a un dossier, Every time that is a case, depuis 2017, since 2017 dès qu'elle combat, tu combat, nous remportons la victoire, we have the victory, je place dedans. Célébrer la victoire. On peut combattre. And we might fight. On peut tout faire. We might do everything. Mais le peuple de But Dieu, the people of God, au mystère de Christ, the mystery of Christ, Dieu veut que sa volonté soit manifeste dans vos vies. En ce temps ici, cette montagne this mountain, va célébrer une victoire. Vous, celebrate the victory in life. vous serez combattu. Oui. Il, Il y aura des circonstances. Il y aura des situations. Les peuples peuvent se réunir contre vous. Même les démons, même les puissances de ténèbres. En réalité, qui finit par la victoire, c'est ça le problème. C'est l'âge du triomphe. Mais pas n'importe quel triomphe, mais un triomphe majeur dans la vie. C'est pour cela que cette pierre de fête est appelée un saut de pas. Même si tu es combattu jusqu'à rendre ta vie dans la mort, ici c'est une puissance réunion. C'est tout un saut dans la vie qui va toujours célébrer cette victoire. Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous allons continuer sous cet angle. C'est là jusqu'à dimanche, j'étais en train de montrer qu'est-ce que la présence de Christ et le saut de Pâques fait dans l'épouse aujourd'hui. Et faites attention au deuxième point qui vient. Qu'est-ce que l'épouse de Christ en réalité et l'équipe Vous découvrirez un point important. Ici, j'ai introduit la mort. Regardez, Ephésiens chapitre 2, Verset 5. Mais c'est comme un mère qui tourne au sujet. Terminons jusqu'à 14. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, faites attention, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est l'âge du scellement de du Saint-Esprit. 
pour l'évangile de votre salut que vous avez cru. Ça, c'est quel niveau de la foi? Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce qui va introduire le deuxième point. Lequel c'est un cache de votre héritage pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis, écoutez, pour célébrer sa gloire. Dieu s'est acquis ces gens pour qu'ils le célèbrent toujours sa gloire. Pour qu'ils le célèbrent la victoire. Pour qu'ils le célèbrent le vagabre. Dieu s'est acquis. Peu importe ce qui va leur arriver, Dieu les a scellés. Cela nous parlons du son époque. La foi qu'un cache de l'héritage du royaume, Dieu s'est acquis pour qu'on célèbre so that they can celebrate sa gloire. his glory. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Je suis au verset 5. And I'm on verse 5. Je vais commencer à 4. And I'll start from 4. L'amour du vin. The divine love. Qui est la pierre de fin. Which is the headstone. En deux facettes. Has two different faces. Le Dieu qui est riche en grâce et le Dieu qui est riche en miséricorde. À quoi nous servira ces deux facettes de l'amour du divin C'est pour célébrer les victoires. Il dit ceci. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Avec Christ, voilà un saut de Pâques. C'est avec le mystère de Christ que le saut de Pâques est Et qu'est-ce que ça va faire C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pourquoi afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà le pourquoi. Il va montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Nous qui Pas ceux qui sont à Damas, pas ceux qui sont dans les églises, mais ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais terminer à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi. Qui est le don de Dieu, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme. Mais c'est quelque chose qui est dans ses plans acquis et prédestinés. Il dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se confie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ce que l'âge de Christ doit vivre. Le pourquoi de cet âge. Répétons, c'est pour un majeur triomphe. C'est pour manifester le royaume. C'est pour célébrer la victoire. C'est pour renforcer le peuple. Et ça va faire ce qu'on appelle l'émergence. Oh, mon avant de retourner peut-être une question, qu'est-ce que le mot « émergence » signifie What does the word emerging mean? Voyons ça. Et now, let's see that. L'émergence. Emerging. Est-ce qu'on est ensemble We're together. L'émergence vient du verbe émerger. C'est une action. Quand on parle d'un verbe, 
Ça montre une action. Ça montre une initiative. Cette action qu'on appelle émerger, ici le dictionnaire dit, c'est se mouvoir hors de quelque chose, c'est sortir hors de quelque chose et venir tout en vue. In coming to the view or manifesting, not just coming out of something, mais de venir bien en vie. but now coming to out tu and to be in some way. Peut-être c'était une circonstance, c'était une situation, c'était une bataille dans laquelle tu te trouvais. Tu étais dans quelque chose, mais il y a quelque chose qui vient te faire émouvoir hors de la chose. Et maintenant, pas seulement sortir de la chose, pas seulement se mouvoir hors de la chose, mais tu es bien en vie. Tu es bien exposé. Est-ce qu'on est ensemble C'est se mouvoir hors de quelque chose et venir bien en vie. Tu vois La première phrase, dès que tu sors de la chose, tu ne sors pas pour être en vie. Tu sors pour être bien en vie. Tu es en réalité, tu es sorti de la chose dans laquelle tu étais bloqué. Dans la situation, dans l'état où tu te retrouves, dans la chose dans laquelle tu te retrouves, tu se sors pour venir bien en vie. C'est ça émerger. On n'émerge pas juste pour sortir de l'impasse, de la circonstance, de la situation, de la bataille, du combat dans lequel tu étais retenu, même pas de la tombe où tu étais transféré, mais tu es sort pour que tu deviennes bien en vie. Ça doit être bien vu que tu es ressorti avec ta victoire. Même si tu te caches comment, no Dieu fera que tu sortes de quelque chose sure et que tu sois remarquable. Même si toi tu te caches, you yourself, mais le monde de ténèbres connaît très bien que well tu es sorti des griffes où il t'a fait passer. Et tu sort sort de la chose pour devenir bien en vie. Et si tu ne m'écoutes pas bien, c'est ça la chose que nous travaillons. C'est pour émerger. Cette année, c'est une année de merde. Je vais te donner l'exemple. Les cartes, depuis 2020, le monde tout entier passe au travers de quelque chose. Nous l'avons intitulé un tournant dans les temps. Plusieurs vies sont en train de partir. Plusieurs couches sont en train d'être séquelées. Oui. Mais un peuple, une vie, une nation, une famille, un peuple qui ressort de ces circonstances, maintenu dans une survie, c'est une émergence. Et ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait une autre force qui vous maintienne pour ressortir. Si tu n'es pas sensible, regarde par exemple, qu'est-ce qui est en train de passer à la de maintenant Moi, mes yeux, ne me permettent même pas de voir les scènes qui se passent. Toi, tu penses que tu sais que tu es ici par tes efforts. il y a une force qui te renforce. Il y a une main qui nous tient la vie. Si tu vois des circonstances, des situations qui s'abattent, et tu vois que tu ressors dedans, avec une main qui te protège, il faut que ton cœur soit beaucoup plus reconnaissant à Dieu. Ce ne sont pas tes efforts, mais il y a une force qui te renforce pour y ressortir avec une victoire. Regardez ce qui se passe dans le monde. À chaque occasion, le monde passe dans les circonstances. Il y a ceux qui ressortent avec une survie. Il y a ceux qui succombent. Mais qu'est-ce qu'on appelle émergence C'est ressortir de quelque chose et de venir bien en Qu'est-ce qui fait ça Il y a une force. Il y a une main invisible. Il y a une puissance qui fait cela. Et je me que si tu es dit, tu puisses reconnaître ça et tu te caches bien par toi. L'émergence 
Ne se fait pas pour faire. Il y a une force invisible qui renforce, qui donne une survie, qui fait qu'on ressorte, pas pour être à part terre, pour venir à la vie. Cette année, plusieurs couches sur la terre, différentes nations, différents peuples, différentes vies, vont vivre le Dieu. Soit, il y a ceux qui se croient aux circonstances qui se battent dans le monde maintenant, mais il y a d'autres qui les sortent dans leur survie. C'est l'âge d'une émergence. Je donne ces exemples pour que tu comprennes. Comme tu ne comprends pas encore, laissez-moi revenir dans les petits détails. Tu sais, ta naissance dans ce monde, c'est aussi une émergence. Peut-être que tu ne connais pas l'histoire de ta vie. Tout le monde qui est né dans ta famille n'est pas exactement ce que toi tu es. Et les combats qui poursuivent ta vie n'est pas le même que tous les autres avec le peuple. Les jours où tu étais né, on n'espérait même pas que tu arrives. Il y a quelque chose qui a maintenu notre existence. Mais je voudrais que tu comprennes que Dieu ne donne pas une vie pour donner. Il y a un plan. Il y a un dessin avec chaque vie que Dieu a donné. Même si c'est un païen, il y a toujours un plan derrière cette vie. Maintenant, c'est le temps que tu découvres un problème. Qu'est-ce que j'aimerais que tu comprennes Le groupe de jeunes, avant que je sorte, il y a une moitié du groupe, j'ai parlé avec eux sur un problème. Il y a des gens qui naissent dans ce monde pour quelque chose, mais il y a ces qui naissent pas pour quelque chose. Remarquez, dans la vie, in life, tout le monde n'est pas né pour être de même. Il y a d'autres personnes et ils sont nés when they are born, pour qu'ils fassent accomplir so certains destins. Est-ce qu'on est ensemble? How Je leur ai donné un exemple. And I gave them an example. Il y a ces qui naissent pour faire que to make that, une famille, that a family, un peuple, a people, une nation, a nation puisse émerger. C'est pas tout le monde. Même si on est dans une famille, même si on est dans une église, même si on est dans un pays, nous ne sommes pas citoyens, nous ne sommes pas membres d'une famille, ni d'une communauté, comme si nous sommes bien de même. Il y a ceux-là qui sont là, mais leur survie, leur devenir dépendra des autres. Un quart dit, Comment ces gens nés pour maintenir des choses et pour une émergence? J'aimerais que si tu as la foi, tu as cité à ce dessin, que quelque chose émerge. Cette fois-ci, nous voulons créer ça. Vous allez voir qu'il y a ceux qui naissent dans ces mondes pour qu'ils servent de survie, soit pour leur vie, soit pour la vie des autres, de leur famille, de leur communauté, de leur nation, pour un devenir. Ce sont eux qui sont là pour faire faire ces choses. Et regardez, vous découvrirez que les gens pour lesquels ils sont nés pour urgence seront peut-être une famille, un peuple, une nation, une communauté qui passe par certaines circonstances. Mais dans ces circonstances-là, d'autres s'y comment, mais d'autres émergent. Mais pour émerger, il y a ceux qui sont nés pour rendre l'émergence aussi. Je donnais l'exemple à notre groupe de jeunes. Quand Dieu m'inspirait ça, j'ai donné l'exemple d'Israël que je vous donne aujourd'hui. Israël, depuis l'an septembre, ils ne sont passés dans une situation très difficile dans ce monde. 
On les a éparpillés dans le monde. On les a tués. Après qu'ils les aient rejetés d'autre. Christ et le Saint-Esprit. Cette nation est à la merci des circonstances. Mais regardez, il y a ceux qui ont succombé. Mais il y a ceux qui ont survécu. Mais parmi les survivants, nous avons quelqu'un. Actuellement, on peut parler. C'est toujours aussi un homme. Il peut avoir ses heures. Mais il ne sert pas de deux choses. Un, il est parmi les survivants. Deux, il est parmi ceux-là qui ont créé un âge d'or pour leur nation et qui peuvent envisager ça parmi les grandes personnes. Qui peut me donner un nom d'un Israélite qui a succombé dans les circonstances de la guerre d'Israël, les noms de toutes ces années, il est ressorti, il a survécu, il n'a pas succombé et il est aujourd'hui une personne qui a servi sa nation pour une émergence. Pour émergence. Non, ça c'est dans l'Ancien Testament. J'ai dû être dans ces siècles. J'ai dit dans cette siècle. Regarde. Ce que maintenant a donné là, c'est ce que les jeunes me donnaient aussi. Vous verrez, verrez des Daniel, vous verrez des Abnego, et ils étaient nés pour une émergence. Mais dans cette génération, Israël, que nous comparons à Zéro, a succombé depuis l'an 70, mais nous avons un survivant qui, jusqu'aujourd'hui, a servi sa nation d'une émergence. Il était né pour ça. Parmi nous ici, nos familles, nous sommes passés we are not, par certaines circonstances. D'autres ont succombé, mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, pas à God, cause de nos œuvres, nous nous words, avons survécu pour que nous servions so d'émergence. Et ceux qui sentent cela, ils comprennent que je suis né pour quelque chose. Vous verrez que leur manière dans la vie, leur façon de vivre, leur capacité d'existence, c'est différent des autres choses. Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait une famille, qu'il y ait un peuple, qu'il y ait une église, qu'il y ait une communauté, qu'il y ait une nation qui passe au travers de quelque chose. Dans ta famille, Dieu ne peut pas manger un homme avant. Ça n'existera pas. Et ça servira du sauvage. Ça servira de l'homme. Là où il y a la présence de Dieu et les sauts de pâques, ça servira de l'émergence dans quelque chose. C'est pour cela, peu importe ce qui peut arriver, tu es né, tu es né, pour une émergence. Ne regarde pas les circonstances qui t'arrivent. Mais regarde à ce qui est appelé en ton pas. Tu es là pour un majeur triomphe. Tu es là pour célébrer tu es là pour célébrer Écoutez, Dieu donne d'autres personnes venir dans ces mondes, être né comme tous les humains, les bouteilles ne sont pas comme tous les humains, et ils viennent dans les mondes pour servir de même chose que papa. Là où on a dit que cette famille ne s'en sortira pas, Dieu donnera naissance à un autre corps qui servira de même chose. Là où on a dit qu'il y a la bataille de papa, on a mis toute la miraille pour empêcher, mais Dieu pour voir qu'il y a une émergence, mais si ta vie est sur cette terre pour une émergence, pour une émergence tu dois avoir la foi appropriée. Appropriate. Nous sommes nés We are born pour quelque chose. Something. Dieu God veut que nous célébrons us to celebrate sa gloire, his glory, sa grâce his grace, et sa miséricorde. And his mercy. Et ça ne dépendra pas de nous, that will not depend on pas même de nos œuvres, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Là où le diable a dit, well, the devil said, je vais tout acheter. Je ne regarde pas au nombre d'années. La durée, ce n'est pas ce qui fait la foi. 
Faites attention. Now pay attention. Je suis en train d'insister. C'est dans cela que Dieu veut que nous entrions. Cette année, c'est une année de merveille sur la terre earth, dans plusieurs domaines. Ne laissez pas cette année arriver à sa fin sans que tu vois un signal de merveille. La terre entière the entire earth passe au travers d'un tour. Is going through eternity. Mais tous ne s'y converront pas. Il y a ceux qui émergent. Quand l'âge de Christ est loin, il vient pour une émergence. Qu'est-ce que l'émergence C'est se mouvoir hors de quelque chose et venir en vie. Écoutez, même dans ce domaine, même si tu dis que tu ne peux pas dire 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 que tu ne pe
on est dans un jour We've been surrounded by this qui n'est ni jour ni this day is neither day or night. Mais qu'est-ce qui fait ces brouillards Ce que Brother Branham dit, ce sont des brouillards occasionnés par les dénominations. Dénominations. Il y a ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ qui forment les églises et qui tombent dans les dénominations. Ça s'est passé les longs des sacrifices. Mais quand on arrive à l'âge de Christ, c'est l'âge de l'émergence. On sort hors de ce brouillard-là. C'est là la promesse dit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra et les yeux à la vie. Et il n'y a que les pouces qui sort hors de ce brouillard. Des jours qui nous sont, in the day, the day, des jours, that is in the day or night, c'est un âge day, de brouillard, au fond, dénominationnel. Mais vers les soirs, une lumière apparaîtra, c'est l'âge de l'émergence. Et qui émerge, c'est pas un âge de l'église, c'est l'épouse qui émerge dans la lumière de Christ. The light of Christ. Mais Christ sa lumière vient pour quelle raison C'est pour célébrer une victoire. C'est pour une victoire, victoire majeure. C'est pour que tu émerges et que tu viennes à so Et c'est là, pas dans la religion, religion pas dans une église, mais church, dans ta vie, tu vas célébrer et manifester cette gloire. gloire. L'épouse, la bride, est né is born pour cette émergence. Pour this emergence. On peut aussi, si l'exemple de Julius de la vallée peut aussi tenir à ce moment. Oh oui, c'est ça. C'est ce que Frère Banam donne. That's comme, what uh, Branham il appelle ça uh, le, le saut de Pâques. In the Easter service. Pour cela, dimanche, and that's on Sunday, quand il y a eu le saut de Pâques, when was the service, le symbole du Spring, c'était la fleur lisse. Was the lady of the quand la fleur lisse est réellement plantée, really planted, le prophète l'appelle Pasteur Lys. Now, Brother Branham calls him Pasteur Lys. Vous c'est planté you should see that it's en been planted. dans les eaux, in all this en vie water. dans les saletés. In all this Mais water. tout ce temps-là, ça ferait son chemin. Was just up ça its combat, it was fighting, ça combat, jusqu'à un temps, and to a certain time, ça va sortir de l'eau. Et toute cette boule-là, ça émerge au-dessus de tout ce qui bloquait. Et dès que ça bloque, c'est que cette fleur va s'épanouir. Et quand ça s'épanouit, tu vas voir les abeilles venir pour sucer. Et ce le pasteur Lys. Dans la vie, on est appelé dans l'âge de l'épouse pour une émergence. Il y a deux explications ici qui expliquent de venir à la vie que cela veut dire. What does it mean to come into view? Wow. Laissez que je répète. Now let me repeat. S'il y a même un enfant de l'école de Dieu qui peut saisir ce mot, who can understand this word, émerger, to emerge, c'est se mouvoir hors de quelque chose et venir à la vie. Il y a deux actions. There are two actions. Si une partie de ces deux actions n'est pas là, on ne parle pas de la Quand il faut parler de l'émergence, c'est que tu dois sortir de quelque chose. Mais toi, tu n'es jamais mérité dans quelque chose. Mais c'est nous autres, nous étions dans quelque chose. Nous savons pourquoi nous célébrons. Si je te relate, par où je suis passé, pour devenir ce que tu vois, j'ai raison de célébrer. Toi, tu étais peut-être bien. Tu étais bien né. Tu as bien grandi. Tu n'as souffert de rien. Mais nous autres, nous sommes sortis de quelque chose. Pour parler de l'émergence, deux actions simultanées, tu sors de quelque chose et tu viens à la vie. Maintenant, j'ai expliqué ce type de quelque chose. Je vais expliquer certaines choses pour que tu comprennes venir à la vie, c'est quoi Venir à la vie, ici, on dit c'est 
devenir apparent. He say it me to appear. Devenir apparent. To become apparent. Okay. De. And two. Se devenir important. And become important. Amen. Tu étais déconsidéré. You were not considered. Mais quand tu émerges. But now when you emerge. Ta venue à la vie. You're now you're coming into. C'est-à-dire que. What that means. Maintenant tu es remarquable. And now you're being. Maintenant tu es apparu aussi. And now you're so appearing. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Tu deviens important. You become important. Tu deviens prominent. You become prominent. Oh my Lord. C'est clair. And it's clear. Que ta vie a une valeur. That your life now has value. Ta vie a l'importance. And now your life is also considered. Et maintenant. And now. Comme tu y es né pour une émergence, tu peux partager cette valeur. You can also share those values. Comme le lustre de la vallée. Like the lady of the valley. Dès qu'il apparaît. And once he appears out. C'est que le devenu. And what it becomes. Même les abeilles en partage. That even the bee comes to share. Tu deviens apparent. And you become apparent. Tu deviens important. You become important. Tu deviens prominent. And you become prominent. Écoutez. Now listen. Est-ce que quelque chose peut devenir important? Can something become important? Est-ce que quelque chose peut devenir important? Can something become important? Sans que la chose ne soit connue. Without that to be known. No. Je vais vous donner un petit exemple. And I'll give you a little example. Il y a quelque chose qui m'a étonné. There's something that surprised me. Et que je suis en train de fuir. That I'm trying to lie. Je fais mon effort. And I'm trying my best. Et sur base aussi de ma profession formelle. Based on my, my professional, tu ne me verras pas beaucoup sur le net. You never see me a lot on the social media or internet. Tu ne me verras pas chercher à me faire remarquer. And you, now, you never find me trying to make myself being noticed. Mais quand je me place ici, but when I moved here, I went to location. Tous les gens que je rencontre. And all the people that I met. Même les, les, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, que je n'ai jamais rencontrées. Quand ils me parlent. Donc, c'est une autre image que je ne sais pas que ça se retrouve dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens font leur baisse. Vous ne vous verrez pas dans ça. Malgré qu'on est là, on ne fait pas tout ce Malgré qu'on est là, on ne veut pas se faire. On ne ressort même pas. Mais les nouvelles que nous avons reçues, je comprends qu'il faut faire attention. Donc c'était que dans certaines histoires, je pensais qu'on n'est pas remarquable. Et je pensais qu'on s'est caché. Mais il y a des gens qui nous filent à pas. Qui nous file à pas. C'est là que je te dis. Peu importe ce que tu peux faire. Ta simplicité. Ton humilité. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais si tu es fait pour émerger. Tu deviendras toujours là. Tu seras toujours apparent. Écoutez. Le liste des vallées. N'appelle jamais les abeilles. Mais les abeilles détectent. Quand ça ressort hors de la boue, les abeilles détectent. Même par une odeur, il y a une fleur qui ressort. Et nous avons besoin du succès. Mais toi dans la vie, qu'est-ce qui vient sucer à ta vie Quelle valeur tu partages Ça sera toujours connu. Un autre exemple, Another example. du fait de venir à la vie, of coming into view. Et avec les faits It's with the effort. et des circonstances, c'est avec des It's faits with the effect. et des circonstances que l'homme devient connu. That we become known. Je m'explique. And I explain. Si toi tu t'es fait connaître, if you make yourself known, comme je viens de le dire, là, just like I'm tu fais des choses, que je sois connu comme ça, tu perds ton temps. 
être bien connu dans l'émergence, on remarque des faits et des circonstances dans lesquelles tu es sorti de ça te fait connaître. Et je te dis la vérité. Il peut y avoir une circonstance ou des situations qui sont des faits que tout le monde s'attendait que tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Mais dès que tu es sorti du premier du premier, c'est là que tu es fait connaître. Cette personne a émergé. Être bien connu, c'est par des faits et des circonstances que l'on devient connu. Mais toi, tu cherches une connaissance, tu cherches une popularité. En réalité, il n'y a pas de faits et de circonstances qui prouvent que tu es une émergence. Devenir apparent. Ce n'est pas chercher les apparences. Mais laisse que ta vie manifeste des faits réels que toutes les circonstances qu'on avait placées sur ton existence, tu y es sorti victorieux, tu y es sorti victorieux, cela fera que tu sors. Même les oreilles du monde en parlent, mais sous un silence que silence, tu ne comprends pas. You do not Ta vie sillonne Your life is autour des hommes. Along Parce que les mêmes oreilles de la terre attendaient ta chute, attendaient ta perte, attendaient ton échec. Dès que tu émerges, ça sera toujours pour nous. C'est par des faits et des circonstances que l'on devient pour pour célébrer la victoire, pour avoir le triomphe majeur dans la vie, au travers de certaines situations et au travers de certaines circonstances, c'est ce qui fera que tu deviennes tout. Maintenant, tu t'es déjà posé la question comment les gens te connaissent Même ceux qui sont ici, dans le cercle ils te connaissent comment How do they know you? Parce que Because ce qui émerge, c'est facile is easy que les autres qui les connaissent s'appuient sur elle. Ils le savent and they know que ce sont des gens. That these are people. Nous avons des faits, that we have, they have nous faits. avons des circonstances that they have dans lesquelles ils le sont sortis, ils nous ont prouvé que us ce sont des émergents. That they are able to emerge. Mais toi, But you, tu es connu comme Adam. How are you known in life? Si peut-être tu es connu que s'il y a des cris pleins de dans la vie, c'est cette personne qui te donnera confiance. Toi, you, même si mes fils qui étaient chevés commencent à pousser, ça chuchote un peu quelque chose. Là, on connaît que tu pleurniches trop. Hein, tu cries trop. Love. Est-ce qu'une personne qu une person, dans une difficulté peut s'appuyer sur toi C'est par des faits et des de circonstances que l'on devient connu. Si tu es connu autrement, ça ce n'est pas l'émergence. Ce sont des baisses. Tu veux aussi être connu. You also, you just want Mais pour nous lâcher à voir ça, toi. Frère dit, brother Branham said, pourquoi and why on ne s'appuie pas we do not trust si il y a un vent if there's a wind sur des arbres on the trees qui n'ont pas assez de racines dans le sol et surtout la pomme. And more especially the papaya. Ça ne peut pas pousser des racines that cannot grow des sur le sol that can go on the Mais une personne the by the person veut s'appuyer sur le chêne. C'est parce que c'est un arbre it's a tree qui a résisté à des grandes plus résistant de plus ça pousse des racines c'est un tel arbre que l'on peut s'appuyer quand tu as une tempête mais tu viens, tu as une tempête tu viens te cacher à une mais tu vas tomber à faire une tempête et ce que je te donne ici je l'ai donné à nos chers et nous découvrons que pas seulement des chênes et des arbres qui enfoncent les racines mais plus ça force des racines, plus ça trouve d'autres arbres aussi 
qui avant d'eux avait poussé aussi des racines dans le sol et ça s'enterre et ça devient plus solide. Être bien connu dans la vie, se devenir connu par certains faits, par certaines circonstances qui prouvent que tu as émergé. Voilà comment l'on devient dans la vie. C'est l'âge de l'émergence. Regardez comme par exemple. Il y a des discussions qui sont peut-être préliminaires. Des gens ont discuté pour te mettre de bloc, pour bloquer ta vie, pour que tu n'émerges pas. Les jours où tu émerges, tous les rapports, qu'est-ce qu'ils se donneront Nous avons tout fait pour bloquer cette personne, pour les combattre ainsi. Et toutes les discussions qu'on a rendues à ton vie, mais les jours où tu sors victorieux, c'est cette personne, à ce moment-là, tu es connu par des faits, par des circonstances, et voilà émerger. Wow. Nous autres, ça me va, on ne pouvait pas être ce que vous pensez. We couldn't even be what we are, you see today. Peut-être toi tu es bien. Maybe you are good, you're better. Émerger, ça peut être une nation, ça peut être un peuple, ça peut être une organisation, ça peut être une famille, ça peut être une communauté. Si dans une famille, dans une communauté, dans un groupe de gens, on n'a pas de gens capables d'émerger, ça n'est fini d'un peuple. Tout ce qui frappe, les gens s'y comptent. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, mais je suis très sûr que ces détails vous donnent l'idée. On est ensemble. Je lis quelque part. Avant de toucher un peu le prophète, laissez-moi lire les Hébreux. And let's read the book of Hebrews. Voilà pourquoi les sauts des pas. And I'll see why the east is here. Et la présence de Dieu. And the presence of God. Quel est le but de tout ça? What is the purpose of all this? C'est l'émergence. It's the emerge. It's to emerge. Hébreux. Je vais lire un mot. I'm reading why. Je sais pourquoi je lis ça. And I know why I'm reading that. Avant de lire mon prophète. And before reading my prophet. Je suis très sûr que si j'arrêtais maintenant, la majorité parmi nous comprend les mots émergés. Écoutez ici. Les hébreux. Je suis en train de lire quelque chose ici. Que je vais ajouter à ce que nous venons de faire. Hébreu chapitre 9. Il dit ceci au verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mes dents, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est en fait une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Là, si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ce qui sont fouillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. J'arrête un tout petit peu. Qu'est-ce que le sang de Christ? What is the blood of Christ? Comment comprendre 
How can you understand that? Le sang de Christ. The blood of Christ. Est-ce que quand Jésus est allé dans la gloire, when Jesus went in glory, il est allé avec un petit bassin de son sang recueilli au bord de la plaie, that fell from Calvary, shed from Calvary. Par le sang de Christ. By the blood of Christ. Est-ce que le sang de Christ? What is the blood of Christ then? C'est son esprit. C'est son esprit. L'apôtre Paul nous a dit. The apostle Paul told us. La chair et le sang. The flesh and blood. Ne hériteront pas les rois de Dieu. Qu'est-ce que le sang de Christ? What is the blood of Christ? Avec lequel il est entré dans le tabernacle, il est plus parfait, le plus grand. Ce n'est pas un sang chimique. It's not a chemical blood. Rouge. A red chemical blood. C'est le spirit. It's a spirit. Et si tu veux comprendre, Now, you like to understand, que ce n'est pas un raisonnement, c'est biblique, écoutez mes larmes, je suis au point 14, and I'm on combien page plus page. le sang de Christ veut-il qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à sang d'aujourd'hui, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour les rachats de transgressions quand ils sont la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est là car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de ses ancêtres soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testament est Voilà pourquoi c'est avec le sang que la première mère se fait évoquer. Est-ce que tu es là? Continuons tout plus bas. Je vais toujours là-bas. Purification des œuvres de la conscience. Je vais regarder maintenant au chapitre 10. Je suis au verset 18. Il dit, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons au moyen de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au-delà du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ça, c'est le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je recule. Et le corps l'a fait d'une eau pure. Oui. Cet accès dans le sanctuaire aujourd'hui, ça réclame deux états. Et intérieur et l'extérieur. C'est l'âge d'émergence. Jésus a inauguré une autre voie. Quand nous arrivons au mystère de Christ, c'est pour un triomphe majeur. C'est pour célébrer une victoire. C'est pour une émergence. Je vais lire un peu quelques citations pour aller à la clôture. J'ai besoin de prendre par rapport à l'union L'union Je peux faire le bonheur en anglais. Prenons l'union invisible. Je 
there's yeah. ones that are new. I sound like to go slow. Are we together? Are we together? Now let's talk about that. The emergence. Emergence. Mm -hmm. The brother of the brother of the Je of the brother of the brother Je saute pour prendre 42. Now skip to take 42. Cette image this montre la relation the relationship entre l'épouse et Christ. In Christ. Everybody wants something. Let's put together. Je dis, quand on est dans les âges de l'église, when we're in the church ages, Ça se diffère de quand on est dans l'âge de Christ. It's different when we're in the, right in the Christ age. Dans l'âge de Christ, in Christ age, on est connecté au problème de l'épouse. We're connected to the problem of the bride. L'épouse. The bride. Frère Branham dit, Now Brother Branham says, il nous prêche l'union de l'esprit pour nous montrer to show us quelle est la relation what entre is the relationship Christ, between Christ et l'épouse. And the bride. C'est pas la relation it's not the relationship between Christ and the church or the church ages. It's here where the teaching, the teaching of the church ages have put aside. The invisible union will give us the image of what? 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 Of on ne retrouve pas. Allons-y d'abord ici. Parce que je sais que c'est comme en anglais, les quotations se disent. J'ai la tradition chétinale. Pour ceux qui veulent en aucun. Quand tu peux aller lire dans une autre tradition, mais les quotations Il dit cette image montre la relation entre l'épouse et Christ. Qui est l'épouse Il dit c'est la dame élue. That is the elected lady. Écoutez, Now listen. comment elle lui serait amenée How she will be brought. Tu es là Are you there? Comment la dame élue How the elected sera bride amenée à Christ, will be brought to Christ. D'où elle viendra Where she was going to come Et from. comment il lui serait amené And how she will be brought. Comment, Three. comment how? Dans cette relation entre l'épouse et Christ, qu'il y a cette union invisible de l'épouse de Christ, il dit c'est comment and he said, how is it? elle lui serait amenée, d'où elle viendrait, l'épouse viendrait d'où, et comment and how? elle lui serait amenée. L'Église que nous avons ici, here, dans l'image que nous avons devant nous, est représentée par une femme. Une femme est toujours le type de l'Église. Parce que l'Église est considérée comme une épouse. Une épouse. Elle est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Et toujours, si vous remarquez la condition et la conduite des femmes, vous verrez où en est l'Église. Je reviens ici. 
De ce côté ici, vous voulez voir la relation like de ce que l'église ou les âges de l'église nous remarquons les conditions the et la conduite the des femmes. Of women. À ce qu'on est là, là ça vous montrera l'état de l'église. Ça se diffère de la relation entre l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et Christ. Lui qui est le fils de Dieu. Frère Branham a dit, pour ce qui est de l'église, à minuscule, remarquez la condition et la conduite des femmes, vous verrez où en est l'église. Quelques-unes de ces remarques peuvent paraître étranges à certains d'entre vous, mais c'est un complément du message que j'ai reçu du Seigneur et que j'essaie d'apporter aux gens. Il dit, voyez-vous, observez tout tout ce qui se passe dans le naturel. Je mets ici le naturel. Observez ce qui se passe dans le naturel. Comment cela se passe La nature, observez cela et vous verrez que cela va vraiment de peur avec le spirituel. De ce côté, je mets le spirituel. L'épouse, elle est du côté spirituel. L'église, elle est du côté naturel. Nous avons l'église naturelle et nous avons l'église spirituelle. L'église spirituelle, c'est l'épouse de Christ, mais l'église naturelle, c'est l'équipe des anges. Maintenant, Considérez la conduite des femmes dans le monde d'aujourd'hui et observez la marche de l'Église mondaine. Nous parlons de quoi La marche de l'Église mondaine. La marche de l'Église naturelle. Je mets la marche. Ça se diffère de la marche de l'Église spirituelle. Est-ce qu'on peut se poser des questions Oui, ask ourselves questions. On prêche un peu ensemble. Now can we pray together Je commence avec Sharon. And I'm sorry, Sharon. Dans la marche, et, et Dodo me demande clair, Now let's see. dans la marche du salut, in the steps of salvation, pour ce qui est de l'Église, naturelle, natural change. nous considérons quoi How do we consider? Nous faisons une remarque à quoi Why do we do our remarks to vous prenez quel exemple pour voir la marche de salut de l'Église naturelle? What example do you take to see the natural steps of the natural church? Ben. Hmm? Yes. Non. C'est la femme de la femme naturelle. La condition. The condition et la conduite de la femme naturelle And the of the natural woman vous donnera will give you à avoir l'idée de ce que l'Église naturelle dans sa marche. Bon, maintenant, si je posais la question à vous, comment vous connaîtrez la marche du salut de l'épouse Vous remarquerez you shall notice par rapport à quoi in relation to what? Mais ne réponds pas d'abord. Attirez votre attention à ce que C'est ici où plusieurs prédicateurs, And it's here where many même dans notre tabernacle, you know, se retrouvent sautant à côté. Écoutez le prophète. Je suis au point 40. Considérez la conduite des femmes du monde d'aujourd'hui et observez la marche de l'Église mondaine aujourd'hui. Observez simplement. Il y a aussi, bien entendu, la marche de l'épouse spirituelle. Là, il y a des choses. La marche de l'Église naturelle, même si elle est la marche de salut, ça se diffère de la marche de l'épouse spirituelle. Quand bien même ici, on appelle l'Église, ici on appelle l'Église, l'Église qui est ici, c'est l'Église naturelle du monde. 
Mais l'église qui est ici, c'est l'épouse du Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Il y a aussi also la marche de l'épouse spirituelle de l'église. Mais voyez, observez, que la naturelle, si on peut ainsi l'appeler, elle prétend être l'épouse. Ce sont des prétentions. Is it just Et regardez aujourd'hui, quel tabernacle sur la terre ne s'appelle pas l'Église Ce sont des prétentions. L'Église naturelle que vous fondez, vous l'appelez même l'Église locale, elle n'est pas l'épouse. Même si elle a sa marche, la marche même du salut pour l'église naturelle, ce n'est pas l'épouse. Appelez l'église naturelle et même locale une épouse, vous ne faites que des prétentions. Il y a deux. L'épouse, c'est du fait de l'église naturelle. Je sais là où je conclue. Et nous sommes sûrs que je n'invente pas. Je vous dis le prophète. La conduite des femmes du monde d'aujourd'hui, observez la marche de l'église mondiale d'aujourd'hui, observez simplement qu'il y a aussi, bien entendu, la marche de l'épouse spirituelle, l'église. Mais vous voyez, observez, car la naturelle, si on peut ainsi l'appeler, se prétend aussi être l'épouse. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, dire encore quelque chose à l'assemblée locale. Local church, ne soyez pas en peine. Don't, don't feel bad. Maintenant, Now, je suis en train de parler à tous ceux qui, à travers le pays, représentent selon moi la dame élue. La dame élue, qui est l'épouse, ce sont les attributs d'avant la fondation du monde. Ça ne peut pas être une assemblée locale. Ça ne peut pas être une église naturelle. Mais comment comprendre que dans ta vie, tu es dans la marche de l'épouse ou comment connaître que la marche dans laquelle tu es là, même si tu l'appelles la marche du salut, c'est la marche du salut de l'église locale et naturelle. C'est ce qu'il faut s'aimer. Ça fait la peine. Mais on Next doit le dire tel que ça se trouve. Écoutez le prophète. Alors, il y a ici des prédicateurs qui ne sont pas d'accord. Eh bien, well, restez tranquilles un petit moment. Je ne dis pas pour attaquer des prédicateurs. Mais je vous dis, c'est ici vous même des prédicateurs. Ils vous sortent dans les églises et les églises locales. Nous sommes les pousses de Jésus. Laissez ces aventures. Il y a deux marches différentes. L'épouse a une relation avec le Christ. Or, l'âge de Christ, c'est l'âge du triomphe majeur. C'est l'âge du royaume. C'est l'âge de la célébration du victoire. C'est l'âge de, de, de renforcement. C'est l'âge de l'immersion. L'épouse dont il est question, qui a la relation de Christ, c'est une dame élue. Les élus d'avant la fondation du monde, ils sont sur la terre pour un destin. Et cela doit être accompli. Même s'ils sont combattus comme c'est à quoi ils sont destinés, ils doivent accomplir cela. Malgré les circonstances, ils doivent y sortir, ils doivent émerger et venir à la vie. Il dit ceci. Remarque. Écoutez simplement. Et remarquez cette image. Lorsque vous voyez les femmes commencer à se faisant simplement tout ce qu'elles veulent, observez, l'église fait la même chose. Quelle église L'église naturelle. L'église locale. Fait la même chose que les femmes du monde. Il dit, à 
attention. Mais observez les poses spirituelles. Lorsqu'elle commence à voir un réveil, lorsqu'elle commence à réveiller pour s'aligner sur la parole de Dieu, alors observez-vous. Voyez-vous comment les Écritures, à ce moment-là, il y aura un message qui surgira pour enlever cette épouse, pour prendre la femme égale. Car, de même que le monde, Satan l'imposteur, trompant la première épouse et l'amenant à pécher, Dieu, en contre Dieu, en mettant en doute sa parole. De ce côté, il y a quelque chose qui s'ajoute. Il y a quelque chose qui est là. Un message est là. Un message est sur Dieu. Et enlève l'épouse. L'épouse est enlevée. Hors des âges de l'épouse. Et introduit en Christ. C'est ici l'enlèvement de l'épouse. Faites attention. Now pay attention. Les femmes c'est des chaînes. Les églises c'est des chaînes. Mais regardez, du côté spirituel, émergera quelque chose, surgira le message qui enlèvera l'épouse. L'épouse est enlevée hors des âges de l'église et elle a une relation à l'intérieur de l'église. Je pense que tu es en train maintenant de revenir. Nous sommes maintenant de toi en 2013. Now we're with you in 2012. I think that was your first question that I received. Where is the position of the bride in this message? And many pastors and the preachers were teaching it this way. And they write a statue that we call the perfect man statue. Et ils nous disent que l'épouse du message se trouve dans l'affection fraternelle. La dernière affection de la stature. Which is the last virtue of the message. L'épouse du message. And now the bride of the message. Et là ici en Christ. This is here in Christ. C'est ici où les choses se disent. Le message de l'affection fraternelle, la vertu affection fraternelle, c'est la septième vertu de la pyramide des âges. Elle ne concerne pas les pouces, elle concerne l'âge de la Odyssée. Mais l'épouse de Jésus-Christ, elle est dans la pierre des fêtes, elle est transportée hors de la pyramide des âges Enlevé pour entrer en crise et d'une manière réelle, un homme a montré le modèle et le bruit de la terre est introduit dans la nuit. Voilà la position de Christ. Où est la position de Christ On prête les gens les âges de l'église. Notre vertu, c'est l'affection fraternelle. Faites attention. L'épouse de Jésus-Christ, il y a une émergence. Et quand elle est enlevée, hors de la pyramide des âges, pour entrer dans la pyramide parfaite qui est Christ, c'est tout un enlèvement. Et il appelle ça le mot enlèvement qu'on est. Parlez-moi en anglais, Rachel, n'existe pas dans la Bible anglaise. Dans la Bible anglaise, ce n'est pas écrit là, mais c'est écrit comment? Hein? Tu peux aller? Ok. Être pris en haut. Being Carter. Comment l'épouse est prise en haut? But how is the bride Carter? Si il traverse les arches. Pour entrer dans la pierre de fête. Et cette pierre de fête, qui est Christ, faites attention, la pierre de fête, qui est Christ, ce n'est pas le corps de la Vierge Marie. Il y a une différence. Quand la pierre de fête est venue pour la première fois, elle a tabernaclé le corps 
Mais virginellement. Mais aujourd'hui, et les jeunes tabernacles, car si les épouses, c'est ça la position de l'épouse spirituelle, car ça marche. Ça, c'est des frères de la marche de l'église naturelle. L'église naturelle, ça marche dans la pyramide des anges. Mais l'épouse spirituelle, ça marche dans la pierre de face. De position différente. Il nous a élus avant la fondation du monde, comme une dame élue, à être en Christ. Que le Christ, lui, la pierre de face. C'est là où l'adoption de Christ, c'est dans la pierre de face que cette position de l'épouse, cette marche de l'épouse, elle n'a pas le nom des anges, elle est dans la pierre de face. Ce sont deux gens. Écoutez là-bas. Et le dit, And he says, il y aura un message, a message qui surgira pour enlever cette épouse, pour prendre cette femme et cette garde même and the cube, que le monde, that the world, Satan l'imposteur, ne prend pas la première épouse et l'amener à pécher contre Dieu en mettant en doute sa parole. C'est ça qui arrive aux églises aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Parle d'une élection of the election en Christ, in Christ à l'intérieur de Christ, Christ of Christ, pour la dame et pour les élections. Ça marche. Spiritual steps are here. Mais pour l'église naturelle, church, ça marche et tu steps are here. Ce sont deux étapes différentes. Ici, ce sont les adultes. Ici, c'est l'âge de l'église. Et pour entrer dans Christ, And to enter in Christ, il y a un message. A message. Mais qu'est-ce que ce message? message? Où nous sommes dans le message? Quel message, message, message dans le message? Il dit, vous verrez, il y aura un message, message qui est un message qui surgira pour enlever cette épouse qui est la dame et Et l'amène où? Dans sa marche spirituelle, il l'amène à Christ. Terminons And avec cette brochure là-bas. Frère Branham dit, Brother Branham say, Open 43, maintenant de nos jours, de même que nous voyons l'Église naturelle, avec son évangile intellectuel, d'éloigner toujours plus de la parole vers un évangile social, de même nous voyons dans la vie les femmes du monde, les membres de cette Église naturelle, vivre de la même ambiance. Vous ne pouvez pas leur dire et nous avons perdu toute notion de l'essence. Il dit, est-ce que vous voyez? Oui, l'église aussi. Vous pouvez la voir, se diriger à grands pas, sans l'ombre d'un doute, vers le conseil écuménique, tout droit vers Rome. Il dit, est-ce que vous voyez? Car elle a été prophétisée, et la voilà, c'est son comportement. Mais alors, observez de nouveau l'église spirituelle, les groupes de gens appelés hors d'eux. Écoutez, les élus à travers chaque réveil, sous Martin Luther, à la réforme, cela s'est produit de la même manière. Il arrive la même chose au temps de Don Wesley. Il arrive la même chose lorsque la Pentecôte commença. Il ramenait les femmes droit dans la ligne de la parole. Mais après cela, elles se mirent à dériver. Après cela, elles se mirent à dériver. Laissez-moi écrire en bleu. Du temps des âges, nous avons ce qu'on appelle des réveils. Ces réveils consistaient à chercher à aligner dans la ligne de l'homme. Mais au lieu que le reste à la ligne de l'homme, elles ont commencé à dériver, à tomber, au lieu de rester dans la ligne. Parce que la ligne va vers cette expérience de l'homme. Il dit les quartiers, au lieu qu'elle reste dans la ligne, elle ne se mire à dériver. Et la voici qui retombe dans les quartiers. Mais dès que les gens sont prêts à s'aligner, un message apparaît. Et il s'aligne avec l'autre. L'autre fut le messager du temps de l'autre. 
L'église s'aligna là-dessus. Certains d'entre eux, les autres continuaient. Wesley avec la sanctification, l'église s'aligna là-dessus. La Pentecôte est venue avec la restauration des hommes. L'église s'aligna là-dessus. Mais les ennemis de ces jours, oui, elle s'est essiolée, retourna tout droit dans les dénominations, retourna les autres, tous firent les âges après l'âge. Bien, nous avons remarqué que les gens commencent à essayer de s'aligner avec la parole. Alors, un message frais tiré de la parole de Dieu vient droit vers les gens. Cela a gardé le message pur chaque fois. C'est juste en Dieu. C'est juste à l'intérieur de Dieu que nous avons cela. Nous avons des familles. Et chaque famille ici est habituée à cela. Nous avons des familles. Et chaque famille ici est habituée à cela. Et parfois, tout va bien. Pour un peu de, dans quelques années, for you, for years. puis tout d'un coup, And then, vous passez par une période où spell, on peut dire comme dans les cycles, s'il pleut, il pleut rains, à verse. Pours, alors tout va de travers. Et vous passez par un temps d'obscurité, puis vient l'aurore, puis vient de nouveau la nuit, tout marche dans une continuité. Voilà un problème. Now, see a problem. Il y a la marche a de l'église naturelle. Il y a la marche de l'église spirituelle. L'émergence surgit au travers d'un message pour l'épouse et c'est là où elle fait sa vie spirituelle c'est du côté de l'émergence mais de ce côté il y a un réveil avant que je prenne ma dernière message est-ce que je vais laisser pour récupérer ceux qui ne sont pas là aujourd'hui Justification, justification, sanctification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, c'est la marche de l'Église. Ça s'est passé quand Dans quelle période C'est le temps des âges de l'Église. Je suis solitaire avec la justification, sixième âge, Wesley, avec la sanctification, septième âge de l'Église, le baptême du Saint-Esprit. Voilà des réveils de la marche de l'Église naturelle, les âges de l'Église. Mais vous verrez que quand tous ces réveils retournent dans les dénominationnalismes, comme les âges avant eux, Quelque chose va émerger. Un nouveau message apparaît dans la scène et appelle hors de l'épouse pour sa marche spirituelle. Ça, c'est de ce côté ici. Voilà là où beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Un message, c'est ça le message du temps. Et qui sont ces qui vont sortir pour entrer en relation avec Christ, ce sont les élus de l'Église. Et c'est là où se passe l'enlèvement. Nous assistons avec vous. L'enlèvement de l'épouse, ce n'est pas comme on vous a fait dans les églises, c'est la rencontre de la Non, c'est un enlèvement Qui opère ça c'est un message frère venant de la présence de Dieu enlevant les élus hors de ces dénominations. Mais non, remarquez, l'épouse qui sort, qui est enlevée en Christ, sa tête c'est Christ, les églises qui restent de ce côté, leur tête c'est les conseils de Christ. Deux têtes différentes. Mais dans les cardines, j'insiste avec le prophète, la tête des églises, c'est Satan. Et la tête de l'épouse, c'est Christ. Voilà les mots que Branham utilise. C'est la même ronde. La tête, le même Satan, l'imposteur, qui a maintenant l'épouse à douter de la parole de Dieu, voilà la tête des églises. 
Mais de ce côté, les pouces qui est en effet hors de cela, ce sont les élites de ces jours. Leur tête, c'est Christ. Deux marches de salut. L'émergence concerne qui What does it concern? C'est pour cela que plusieurs membres de nos tabernacles n'ont pas compris le message. Don't understand the message. Écoutez. And I listen. <laughs> Il y a un sérieux problème. So a serious problem here. Je prends l'enlèvement. And I'll take the message of rapture. Je lis 81. And I read 81. L'âge de l'émergence. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le Branham dit ceci. Il y a un message qui apparaît, qui surgit. Qui émerge et enlève cette épouse. Deux marches différentes. So different steps. Je dis, je prends 62, 81. 61. Il dit ceci. Ainsi, dans l'âge de Wesley, les œuvres qu'il fit, de manière qui il était, dans l'âge de Luther, avec la réformation, assurément, c'est la témoigner qui il était. Au temps de Pentecôtis, avec le retour au don, la restauration des dons, le parler en langue, et les démons qui étaient chassés, et les dons, cela a rendu aussi témoignage. Et il n'y avait pas de place d'intérêt à ce sujet. Les gens ont dit, lorsque cela commença, je lis les livres sur l'histoire de la Pentecôte. Les gens disent, cela ne peut pas durer longtemps. Cela va se consumer. Mais cela brûle toujours. Pourquoi Parce que vous ne pourrez jamais l'éteindre. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est la portion de la parole. attention, c'est la portion de la parole. Et vous ne pourrez plus l'éteindre. C'était une portion. Et on n'a pas pu l'éteindre. C'est là où je voudrais que vous voyez. Mais lorsque l'épouse est appelée, comment allez-vous l'éteindre Car c'est la parole de la manifestation de la parole rendue vraie. Et nous vivons dans ces jours-là. Dieu soit loué. C'est la révélation du mystère de sa personne. L'enlèvement est seulement cette enlèvement dont nous parlons, c'est seulement pour l'épouse. Et il n'est pas. Souvenez-vous que la Bible dit les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que mille en fils C'est grand enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, mais où sommes-nous Qu'allons-nous faire Dans quel âge vivons-nous Quelle promesse avons-nous Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un et il est seulement pour les élus écoutez, seulement pour la dame et les fils qui est sorti en séjour ici l'église oui madame ne dit pas ça concerne l'hôtel 
Ça ne concerne pas aussi. Ça ne concerne pas aussi. Ça ne concerne pas la pandémie. Ce sont les ennemis de Dieu. Il dit, ça concerne seulement les élus. Seulement la dame élue, l'épouse qui est sortie en ce jour-ci, qu'on appelle l'église de la majesté. Seulement. L'église, c'est un mot qui signifie appelé hors de Dieu. Moïse appela une nation hors de nation. Le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Et remarquez, ce sont les membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. C'est l'arbre épouse, comme il en est parlé dans la bande arbre épouse. C'est une épouse appelée sortant. Elle seule sera dans l'enlèvement et rien d'autre que les bousses. Les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement, ils ne sont qui Les jeunes héritiers du Père. C'est ici où la chose se passe. J'attends une question. Parce que notre dernière citation est là. Et pendant que je dis ça ne donne pas. Ça ne tient pas. Nous voulons clôturer avec une citation. Papa Victor. Je vais passer ici. Oh, tu peux parler, toi. How can you explain it? When he says that the glory of the first temple would be greater than that of the second. And bringing that to the pyramid, he said that the bride was raptured in the pyramid to enter in the headstone. How can you compare that? And bring that to our time. Okay. Je pense que je vais lire cette citation. I'll read that quotation directement voir si ça répond directement c'est la dernière question la gloire du premier temple the glory of the first temple et du second temple and of the second one and to add to that and the Hebrews chapter 5 verse 8 that's how we came from there and where you say what the Bible said rather Christ himself will come in his temple because the blood of the power and the doors of the tribe do not change. Not in his tabernacle. In the perfect sanctuary. That's all right. If you can explain that Today we introduce emergence. The blood of Christ is the spirit. That's the theophany. How about the spirit that Ezekiel talked about? Ça c'est ça c'est différent. Le nouveau esprit, je je l'ai expliqué avec le prophète. C'est un nouveau intellect. C'est un nouveau intellect. 
mais l'Esprit donne aux paroles. Le Saint-Esprit de Christ, c'est son esprit. On va voir que lui, il change le cœur de pierre. Il est le cœur de chair. Il met maintenant l'Esprit nouveau. Au centre de l'Esprit nouveau, il met son esprit. Le frère Banam l'appelle le ressort principal. C'est cela l'Esprit de Christ. Mais le nouveau esprit, c'est un roi. Non, ça, ça c'est différent. Ça, ça c'est différent. Je ne sais pas si c'est la vie. C'est la vie qui est parlée de ça. Ça, cela veut dire que si tu es loin de l'esprit, tu es capable de te contenir. C'est comme par exemple, je suis en train de prêcher. Il y a quelqu'un qui a un don de parler en langue. Il ne lui a pas permis de prophétiser pendant que nous en prêchons. Il doit un peu se soumettre à cela. C'est ce que j'explique que l'Esprit va être sur nos Donc, quand il y a une maturité spirituelle, donc la personne maintient l'option pour maintenir l'ordre. Ok. Vous savez pourquoi je mets comme cela Il y a quelque chose de nouveau dans l'émergence que je voulais que vous répétez. Nous lisons la dernière citation. Et ça va rassembler des questions qui sont sorties. Petit à petit. Mais je voudrais qu'on clôture d'abord. La semence mérite pas. The seed shall not have with the shark. Dans la marche du salut, nous n'avons plus trois étapes. Les gens ont été enseignés qu'il y a trois marches du salut. Mais ils n'ont pas connu que quand le message vient, il y a une émergence. Il y a un message. Les messages dans lesquels nous sommes, c'est une autre marche. Ça concerne l'épouse. Regardez ce qui se passe. Quand Dieu promet à Abraham, il lui donne une promesse d'un fils. Abraham a eu la première femme Abraham had the first wife, qui était la bonne de sa femme Sarah. Was the housemaid of, the, of his wife Sarah. Il a engendré l'enfant qu'on appelle Ismaël. Ishmael. Ismaël Ishmael n'est pas la semence. It's not the seed. Promise de Dieu. The promise seed of God. Mm -hmm. Je dis avec Sarah, With Sarah, Abraham a engendré un fils qu'on appelle Isaac. That we call Isaac. Je vais vous faire étonner And I will surprise que Isaac, Isaac n'était pas la sémence promise. Was not a promise seed. On est ensemble. Are we together? Est-ce qu'on y va? Are we together? La sémence des promesses that the seed of the promise de Dieu à Abraham, Abraham n'était pas Isaac, n'était pas Ismaël. Was not Ishmael. Et le messager Branham, Branham compare Agar à l'Éternel, la première marche du salut des âges de l'Église. Ça consiste en quoi And La justification. justification. Sarah. And Sarah. Et comparé à Wesley, la sanctification. The sanctification. Ce n'était pas la sémence promise. The promise said. Et il y a une troisième femme And there's a third woman. qui n'est pas la femme d'Abraham. Parce que Abraham. vous savez qu'après la mort Because de Sarah, after the death of Sarah Abraham s'est marié avec Keturah. Mais Keturah n'est pas reprise dans la Bible pour moi. On dit seulement qu'il a eu d'autres fils et d'autres filles avec cette femme. Mais la troisième femme qui est comparée à la marche de sa mère, c'est Marie. Marie 
enfante un fils virginalement. Le corps appelé Jésus. The body that is called Jesus. C'est comparé à la Pentecôte. Et dans le type de temple. And in the type of the temple. C'est le premier temple. It's the first temple. Qui a incarné Christ. That incarnated Christ. Soudain entrera dans son temps le messager de l'alliance de Moïse. Voilà le premier temple dont était typifié dans la prophétie d'Agé. Dans la prophétie d'Agé, c'était d'abord les hommes d'un temple naturel qui était construit par Solomon et qui était détruit. Et maintenant, le peuple de la captivité vient pour construire un nouveau temple. Et il est une prophétie qui dit la gloire de ces second temples-là sera plus supérieure que le premier temple. Et maintenant, dans les antiquités, le premier temple de la pierre de fête était né virginalement par la Vierge Marie. C'est le corps Jésus. C'est un corps physique né virginalement. C'était le temple de l'ange de l'Alliance qui est Christ. L'ange de l'Alliance de Christ, c'est ça la pierre de fête. Voilà la gloire du premier temple. C'était le corps Jésus né virginalement. Mais ce qui dépasse les humains, même dans les tabernacles, mais comment si Jésus, le corps ne vient jamais, est typifié à la gloire du premier temple, quel temple Le temple de la pierre de face, l'ange de l'alliance, qui est Christ, mais comment la gloire du second temple, qui est typifié à l'épouse, a une gloire plus supérieure que la gloire du corps ne vient jamais c'est ici and it's here. un grand mystère. Boy, a great mystery. Le second temple, c'est l'épouse. Dans le mystère de l'union invisible. In c'est un temple, it's a temple plus glorieux more glorious que même le premier temple. Donc, j'ai dit, j'ai répondu directement. Les deux temples naturels ont été typifiés aussi aux deux temples de la manifestation de la personne de Christ. Il dit, l'âge de l'épouse, on ne peut pas étendre son feu. Si on n'a pas été la portion Pentecôte, mais qu'en est-il de l'âge de l'épouse qui est la manifestation de la parole, qui est le mystère de sa personne manifestée, le premier temple de la manifestation, c'était le corps Jésus, lui qui était né virginalement, mais le corps épouse, qui est le second temple pour la pierre d'épouse, l'âge de l'émergence, c'est un temple plus glorieux glorious le premier temple. Than the first et étonnez-vous. Je ne sais pas comment David, and I see how David il est en train de tirer le nez. Now stretching out his Pasteur, Pasteur, on n'a jamais écouté ça. Ce that. sont des gens qui n'ont pas These are la capacité de la parole. Le frère Banam a dit, le mystère d'aujourd'hui, c'est plus glorieux que dans l'essence de Jésus. C'est plus même mystérieux que la naissance virginale. Voilà la gloire du second temple qui est dans l'épouse de la Bibiarousi. Agé, c'était des temples naturels. Le premier qui était construit, on l'avait détruit par les Babyloniens. Et quand on a reconstruit, on dit que la gloire du second temple. Et même avec ça, les théologiens étaient les battent. Est-ce que le second temple, avec la gloire qui dépassait le temple de Salomon, les gens ne voient pas ça Et pourtant, ça parle de deux temples. En quoi ces derniers temples ou les seconds Qui est l'épouse Au-delà de Marie. Et maintenant, est un temple plus croyant que le premier temple. Parce qu'à l'enfer, c'est pas possible. 
Hapa kabisa kabisa ndio uzao ya maana ya Ibrahimu na kifaa. Ndio kwa maana mtaona ya kwa Ils sont deux temps différents et 
séparé. Ne les mélangez pas. Ce sont deux temps différents et séparés. Deux, écoutez. Ils sont deux types de gens différents et séparés. Ici, ce sont les membres des églises. Mais ici, ce sont les élites, les jeunes spirituels d'avant la fondation. Mais ici, ce sont les élites, les jeunes spirituels d'avant la fondation. Ce sont nos peuples différents et séparés. Ce sont ce sont deux temps différents et séparés. Et ils vont vivre sous deux alliances différentes et séparées. L'alliance des âges de l'église et l'alliance de l'épouse sont des alliances différentes et séparées. Donnons d'abord le premier coup. Les âges de l'église ont vécu sous l'alliance du sang rouge chimique. Ils croient au sang rouge chimique. Il est tombé au calvaire. Et c'est ça à les âges de l'église. Voilà ce que vous voyez. Mais l'épouse a l'alliance du signe. La vie littérale qui est à l'intérieur du sang. Et là, dans la vie, il y a des alliances séparées différentes. Ici, il nous croit au sang rouge. Et même dans votre tabelle. Ça ne pouvait pas revenir sur ça. les croyants. Cette quantité-là, il est tombé du corps. Ce n'est pas ça ce qui revient dans l'âme. Si tu es un vrai délit, la vieille de l'élection prend l'agneau immolé avec la fondation de C'est la tribu que est la tribu de Christ qui va s'unir à l'âme. La vie de l'âme qui est à l'intérieur du sang de Jésus pour revenir dans ton âme dans ce qui est visible voilà la grâce de l'épouse. Le 
cheval noir. Ils ont l'onction du Christ. Même le cheval parle. Ils ont fait l'air à chevaucher. Comme les quatre sanctions. Qui ont combattu la bergerie de David. Il y a eu trois trois puissances. Nous avons les lions. Nous avons le beurre. Nous avons Goliath. Et nous avons Esaü. Mais ici, la grande onction me salue. Je n'ai pour un son de pâte. Je veux voir Dieu dans les pouces. C'est ici l'onction du roi. Le roi David est couronné ici. La grande onction pour un triomphe majeur. Ça vaincra toutes les puissances qui ont combattu le long des armes. Nous sommes comme quelque chose pour entrer dans l'âge de notre victoire. Nous sortons de toutes ces circonstances pour obtenir la vie. La victoire à célébrer est ici. C'est ici. Nous le trône de ta vie nous introduit dans les pouces. C'est un âge différent. C'est une alliance différente. Aucune puissance ne t'a pas Royale d'Abraham. L'enlèvement de l'épouse, c'est l'enlèvement de la sécurité. 
Demons, d'Abraham, cette semence royale, on a dit temple Jésus, on la voit dans le temple épouse. Ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas Isaac. C'est Christ. Que la semence royale Abraham. Aujourd'hui, l'enlèvement différent de l'épouse. C'est l'enlèvement de la sémence royale. Et comment il te clôture Ça ne peut pas venir de la sémence charnelle et naturelle. Ce n'est pas le même enlèvement avec la sémence naturelle. Ici, c'est la sémence royale d'Abraham. Un enlèvement différent. Ça doit être la sémence royale de la parole de Dieu. Au travers d'Abraham, pour la sémence royale. C'est pour cela que cet enlèvement doit arriver en premier. Ça arrive avant la rencontre dans les airs. Dans la rencontre dans les airs, tous les âges de l'église seront. Qui sont sortis et s'alignés de la parole. Le voilà le mystère. Ces deux n'héritent pas ensemble. Ces deux n'ont pas le même enlèvement. Ici, c'est la sémence royale. Son enlèvement vient avant. Il ne s'agit de quoi C'est l'appel des élus du dernier jour. La relation entre l'épouse et Christ. C'est dans l'union et l'église. Retenez le 3. Comment elle lui sera amenée Où elle viendra Et comment elle lui sera amenée c'est ça l'enlèvement de la sémence royale. Épouse, c'est différent des âges de l'Église. Et clôturons. Rappelez-vous, la Bible dit, ceux qui sont vivants et qui sont restés, ils ne devanceront pas ceux qui sont morts. Parce que la trompette de Dieu sonnera. Et les mots en Christ ressusciteront premièrement. En Christ ressusciteront premièrement. Premièrement. Nous qui sommes vivants et qui si étaient restés, nous, nous, nous serons tout à coup, dans le futur hein, enlevés ensemble avec tout eux. Les gens ne pas la porte. Nous serons tout à coup, enlevés avec eux. Tout à coup, Mais quand quelque chose arrive en premier, pour la séance royale, et dans un futur ensemble, rappelez-vous, nous serions. Si tout à kuwaka, tout à nyakuliwaka. Et clôturer. Et nous serions ensemble à la rencontre du Seigneur. Pamoja tout à kutana, tout à kutana na yebuano. C'est ici où il y a deux choses séparées que les gens ne savent pas. Apa pepo biya upo na upo bato abatambu a ufafuwa. Nous nous arrêtons à ce point. La gloire du premier temple. Le temple de la semence.
Il y a un temple. 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 a a a a Bona basi Abraham. C'est une semence. Ni uzao au mbeku. Clôturons même d'une manière culturelle. Tu malise tu kuna mona ya mufani yetu ya kuyi. Ni bantu beni ni mashamu kale. Manake ni bantu beku na damu ya kifani. Ni bantu beni yoku wa banyumba ya kifani. Ni alliance de victoire. Beku na agano ya uchi. Ils sont là pour une émergence. Na beku pale juu ya kufustawi. Bata shangili ya uchi. Na bata chupuka na kufustawi. Mwoneni juu ya nitu na tamule kwa nishini. Mwoneni juu ya nitu na tamule kwa nishini.